Hello everyone, welcome to Jams Cambridge International School, Batawa. Today, we are going to start our first class of online summer camp conducted by Jams Cambridge International School, Batawa. And the first class will be related to HTML basic introduction. Throughout this journey, we are going to conduct day by day a subject topics related to CSS and HTML. So let's get started. Beta day one se lekar day ten tak jo aapko progress karni hai HTML mein. वो सारी आपके ऊपर डिपेंडेंट है अगर आप पूरे 10 डेज इस कोडिंग को सीखोगे मेरे साथ तो आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को कर पाओगे पर आपको टाइम देना होगा आपको प्रैक्टिस करनी होगी मेरे साथ मैं जो आपको करवाऊंगा आप वो उसको साइड बाय साइड लर्न करना होगा साइड बाय साइड समझना होगा हर एक क्लास को पूरी अच्छी तरह से अटेंड करना होगा इस समव स्कैम का बेटा मतलब ही यही है कि आपके स्किल्स को शार्प करना आपका इंटरेस्ट और चीजों में लाना अभी जो भी आप कोडिंग देखते हो जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हो वेब में वो सारी कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसे कोड करते हो कोड का मतलब ही यही है कि आप कैसे कंप्यूटर को सिखा रहे हो कि वो कैसे परफॉर्म करे ओके सो एज एन एग्जांपल मैं आपको इस कोर्स में जो फर्स्ट डे से लेके चलेगा और 10 डे तक चलेगा समर कैंप जो है आपका समर कैंप में आपका जो फर्स्ट डे आपकी जो इंट्रोडक्टरी होगी वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन देनी है कि हाउ द एचटीएमएल इज गोइंग टू बी अ वर्क हाउ द एचटीएमएल टैग्स आर वर्किंग हाउ यू कैन मैनिपुलेट दोस टैग ये सारा कुछ आप एक फर्स्ट लेक्चर में आप रिकॉर्ड आप करोगे ओके तो अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाला कि आपकी जो वर्कशीट कैसे काम करे देखिए कि जो आपने अभी सिंपल जो ये आपकी सिंपल एचटीएमएल कोडिंग आप देख सकते हो मैंने एक लॉगिन फॉर्म बनाया है सबसे पहले मैंने नाम पूछा है ओके उसके बाद ईमेल एड्रेस है देन फोन नंबर है देन सब्जेक्ट एंड कुछ मैसेज है एंड सेंड का एक बटन लगा हुआ है ठीक है अब अगर आप डे 1 से लेके डे 10 तक समर कैंप के मुझे मेरे साथ आप जुड़े रहोगे तो आप क्या सीख पाओगे आप ये बना पाओगे यू कैन सी द डिफरेंस दोनों सेम है HTML कोडिंग को आप कैसे मैनिपुलेट कर पाते हो आप कैसे उसमें इंटरेस्ट से काम कर पाते हो यू कैन सी योर ऑन स्क्रीन बेटा कि आप कैसे चेंज कर पाते हो आप कैसे चीजों को एडिट कर सकते हो आप कैसे उसको ब्रिलियंटली शार्प कर सकते हो ये सारा कुछ आप इस 10 डेज के समर कैंप में आप सीख सकते हो ओके okay? तो ये आपके सामने एग्जांपल है डे फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे जो एक वेब पेज बनाना होता है जो आपकी इंट्रोडक्शन है एचटीएमएल से उसके बाद आपके थ्रू आउट दिस जर्नी आपको जो 10 डे में रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा इस तरह का आप इस तरह के वेब पेजेस को डिजाइन कर पाओगे इट्स ए इट इज ए कूल कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये सारा कुछ तो आप भी ये क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल आप कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी टू क्रिएट बस आपको अपना टाइम देना है 10 दिन आपने समर कैंप के इसमें लगाने हैं जान लगानी है आपने ओके मेरे साथ आपने कोड करना है हम यहां पे आए हैं सीखने हम सीख के जाएंगे नाउ वेलकम टू द स्क्रीन स्टूडेंट्स as you can see to your screen you have html definition beta html hota kya hai sabse pehle iski full form hai hyper text markup language aur iska jo main jo feature hai hyper text markup language ka wo mostly use hota hai aapki websites mein aap jitni bhi commercial website dekhte ho aap jitne bhi website web pe browse karte ho that's all contain the main code of your html coding beta sabse pehle main aapko explain karne wala hu ki coding hoti kya hai what is the meaning of coding jab aap apni language mein kuch likhke computer se koi kaam ko perform karwa rahe ho it is known as coding okay jab aap computer se koi kaam karwa rahe ho apni language mein koi kaam karwa rahe ho usko samjha rahe ho ki mujhe ye karke de okay तो so, उसको हम बोलते हैं कोडिंग ओके okay? HTML में बेटा आपके बहुत सारे टैग्स होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं वो मैं आपको साइड बाय साइड आपको पूरी रिवीजन के थ्रू मैं आपको करवाऊंगा और आप मेरे साथ इस पूरे कोर्स में बने रहिए जो पूरा बिगिनर कोर्स है 10 डेज का समर कैंप में 
आप लर्न कर पाएंगे कि कैसे एक वेब पेज को क्रिएट होता है कैसे आप एक वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो कैसे उस पर सारी पिक्चर्स मूव कर सकते हैं सो so, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ अ वेब पेज कैन बी यूज एंड कैन बी मेक ओके तो आप उसको कैसे एडिट कर सकते हो वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं तो चलते हैं हम ब्राउजर पे ब्राउजर पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं टाइप करने वाला हूं फ्लिपकार्ट सैमसंग फोन ओके मैं आपको जस्ट इंटरफेस बताऊंगा कि कैसे आप एक वेबसाइट में जाके एच कोडिंग को देख सकते हो सपोज मैं ये सैमसंग का फोन को ओपन किया मैंने यहाँ पे ओके अभी अगर इस वेब पेज की आपको एच कोडिंग देखनी होगी तो आप कैसे देख पाओगे सबसे पहले आप जो राइट क्लिक करोगे और उसके बाद आप जाओगे इंस्पेक्ट पे इंस्पेक्ट पे जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने आ जाएगा पूरा का पूरा कोड जो भी इस पूरे वेब पेज में है वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ जाएगा देखो आप जब डिविजन यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो यहाँ पे कुछ सिलेक्शन हो रही है ओके तो ऐसे करके आप पूरे डिजाइन को देख सकते हो कैसे आपकी जो एच कोडिंग है वो पूरी यूज हुई है यहाँ पे घबराना नहीं क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपको बेसिक से करवाएंगे हम कि कैसे आप एक स्टेप बाय स्टेप में जाके एक पूरा वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो ओके तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ देखिए कि मैं इस जो प्राइस है इस इस फोन का प्राइस जो है मैं उसको चेंज करने वाला हूँ तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ सबसे पहले आप उस डिवीजन को सिलेक्ट कीजिए जहां पे ये सिलेक्शन हो रही है जैसे कि आप देख पा रहे हो ये डिविजन क्लास को मैंने सिलेक्ट किया है और उसके साथ ही वो मेरा प्राइस हाईलाइट हो रहा है स्क्रीन पे तो जब मैंने इस पे दोबारा से इसको टॉप अप डाउन करता हूँ तो इस पे मैंने जाके फिर दोबारा डिविजन क्लास में जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं इसका प्राइस चेंज कर सकता हूँ लेट सपोज मैं इसका प्राइस रखना चाहता हूँ फ्री और हिट एंटर तो आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जो है इस पे जो प्राइस है वो हट चुका है ओके और अब यहाँ पे क्या आ चुका है फ्री जो मैंने वहां पे टाइप किया कोडिंग में यहाँ पे उसका इफेक्ट आप देख सकते हो तो ऐसे आपका एक जो वेब पेज है वो क्रिएट होता है ऐसे आप उसमें एडिट कर सकते हो ऐसे आप आप कोई प्रैंक कर सकते हो देखो अब मैंने ये पेज को एडिट किया है ना तो ये फ्लिपकार्ट की जो सर्वर है जहां पे ये पूरा वेबसाइट स्टोर है वहां पे एडिट नहीं हुआ पर जो आपके कंप्यूटर पे लोड है ना पेज वहां पे जरूर एडिट हो चुका है ओके तो ऐसे आप किसी को प्रैंक कर सकते हो ऐसे मजाक मजाक में आप बोल सकते हो अपने स्किल्स दिखा सकते हो ये देखो मैं ये एडिट कर सकता हूँ ओके सो ऐसे आपका जो एस कोडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है आप मेरे साथ पूरे इस बिगिनर कोर्स में जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके कि कैसे आप एक वेब पेज को डेवलप कर सकते हो ओके अभी यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ मतलब दोबारा से लोड करता हूँ तुम जो प्राइस है वो आप खुद देख लेना ये देखो फ्री नहीं रहा आप क्यों क्योंकि जो मैंने मैन्यूपुलेशन की थी जो मैंने कोडिंग चेंज की थी वो मैंने सिर्फ अपने कंप्यूटर पे चेंज की थी जब आपने इसको रिफ्रेश किया तो क्या हुआ दोबारा से आपके इंटरनेट के थ्रू जिस पूरा का पूरा वेब पेज दोबारा लोड हुआ आपके कंप्यूटर पे इसलिए जो ओरिजिनल पेज है वो आपको विजिबल हुआ इस सिचुएशन में आई होप आपको इस सिचुएशन के बारे में अभी पूरा समझ आया होगा कि आप कैसे मैन्यूपलेशन कर सकते हैं आप कैसे एडिट कर सकते हैं गूगल फॉर्म को सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन वट विल वी नीड टू इम्प्लीमेंटेशन एच टी एम एल कोडिंग सबसे पहले हमको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए एच टी एम एल कोडिंग को करने के लिए तो बेटा इसके लिए आपका जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपके पी सी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है यू जस्ट हैव टू गो टू योर स्टार्ट बटन ये स्टार्ट बटन है यहाँ पे क्लिक कीजिए यहाँ पे टाइप कीजिए नोट पैड नोट पैड आई रिपीट नोट पैड जब नोट पैड को आपने सर्च किया तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा इस पर आप क्लिक कर दीजिए ये आपका नोट पैड जो है वो खुल गया ओके मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ फोन्स को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी ज़्यादा हो ओके तो यहाँ पे आपका जो एच कोडिंग है वो पूरी की पूरी लिखी जाएगी और ये कोडिंग जैसे हमने पढ़ा है एच की जो कोडिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है सबसे पहले एच टैग से तो अब सबसे पहले आपको टाइप करना है ये एच टैग एच टी एम एल ओके यहाँ पे आपने ये ये ध्यान रखना ये ये दोनों ओपनिंग टैग है ये क्लोजिंग टैग है ओके इसको आपने ब्रैकेट्स में रखना है ये ब्रैकेट्स आनी चाहिए सेम ब्रैकेट्स ओके इसके बाद हिट एंटर एंटर के बाद आपका जो सेकेंड टैग आएगा इसमें यूज होगा हेड टैग 
हेड टैग का मतलब है कि जो आपके वेब पेज पे ऊपर टॉप पे विजिबल होगा दैट इज नोन एज हेड टैग इसके अंदर जो भी हम कोडिंग करेंगे वो टॉप पे विजिबल होगी ओके तो हेड टैग हमने शुरू कर दिया ओके इसके बाद हमने एंटर किया नेक्स्ट लाइन पे आगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट टैग लिखेंगे जिसका नाम है टाइटल टाइटल टैग ओके तो टाइटल का मतलब क्या है जो आप अपने वेब पेज का नाम रखना चाहते हो ना सो वट एवर यू नेम टू बी सजेस्ट ऑन योर वेब पेज वो आपका यहाँ पे विजिबल होगा ओके तो सपोज मैं रख रहा हूँ जेम्स ओके तो मैंने ये टाइटल रख दिया अभी आपको ध्यान रखना है कि ये आपका टाइटल टैग हुआ है शुरू ओके यहाँ पे आपने अपने टाइटल टैग को एंड भी करना है एंड कैसे करते हैं सेम हमने ये ब्रैकेट ली उसके बाद आपके कीबोर्ड पे ऐसा सिंबल होगा ओके ये बेटा ध्यान में रखना है ये सिंबल ऐसा ही होना चाहिए ओके इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग ओके तो उसके बाद जो भी आप टैग को क्लोज कर रहे हो जैसे मैं टाइटल को क्लोज करना चाहता हूँ कि मेरा टाइटल सिर्फ यही रहे और कुछ मैं टाइटल में एंटर नहीं करवाना चाहता तो क्या करूंगा बेटा मैं यहाँ पे यहाँ पे अपने जो टाइटल है वहां पे लिख दूंगा टाइटल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है ओके तो ऐसे हमारा टाइटल जो है वो क्या हमने सेट कर दिया है जेम्स ओके सो हम टर्न बाय टर्न रीड करते हैं सबसे पहले हम अभी हमारा जो हेड टैग था हमने वो शुरू किया था तो इसको अभी एंड भी तो करना है तो सेम एज इट इज वही आपने ब्रैकेट डालनी है वही क्लोजिंग टैग डालना जो मैंने अभी आप यहाँ पर टाइटल में क्लोज किया है वही सेम क्लोजिंग टैग हेड को हमने बंद कर देना है ओके एंड नेक्स्ट हिट एंटर और जब आपने अभी अपने कोड को अभी क्या करना है आपने अपने कोड को एच को बंद करना है एच क्या होता है बेटा ये टॉप ऑफ द बार है ना ये लास्ट पे बंद होता है मैं रखना चाहता हूं सिर्फ अपने वेब पेज का एक टाइटल सिंपल सा बेटा सीरी बाय सीरी चलेंगे ओके पहले मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल कैसे सेट करते हैं जो हमने अभी किया है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप पैराग्राफ में कैसे आप इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के कुछ ओके सो हम टर्न बाय टर्न चलेंगे तो आप इसमें अपना फोकस बनाए रखो ओके सो नेक्स्ट हमारे पास अभी यहाँ पे क्या होगा हमारा एच टैग जो है वो क्लोज होगा बेटा एच ध्यान रखना जब आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाती है ना तभी आप एच कोड को क्या करोगे बंद करोगे ओके हमने यहाँ पर एच कोड को बंद कर दिया है ओके एंड अभी क्या करना है आपने अपने जाना है फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्लिक करना है सेव एज पे आई रिपीट आपने फाइल पे जाना है और क्लिक करना है सेव एज पे जब आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो तो मेरा ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है डेस्कटॉप ओके जो मेरी फर्स्ट स्क्रीन है मैं वहां पे उसको ये सेव करना चाहता हूँ ओके तो यहाँ पे मैं कुछ आ, नेम लिख रहा हूँ अपने वेब पेज का फर्स्ट वन डॉट एच बेटा ये ध्यान में रखना जब भी आपने कोई एच की कोडिंग को सेव करना है ना तो उसकी एक्सटेंशन जो है ना वो हमेशा आपकी एच ही होनी चाहिए डॉट एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल इसका मतलब है कि ये एक वेब पेज है ये एक वेब पेज है जो वेब ब्राउजर पे रन होगा ओके अभी हम इसको सेव कर रहे हैं सेव किया हमने ये हमारा सेव हो गया अभी ये फाइल कहाँ पे सेव है आपने वहां पे ही जाना है तो मेरी ये डेस्कटॉप में सेव थे लेट्स मिनिमाइज इट मैंने मिनिमाइज किया इसको और मेरी ये फाइल ये रही फर्स्ट वन फर्स्ट वन जो है मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव की थी अभी मैंने इसको क्लिक करना है डबल क्लिक किया और ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है मेरा फर्स्ट जो वेब पेज है तो आप तो देखोगे कि इस पे तो कुछ है ही नहीं आपने कुछ एंटर ही नहीं किया पर बेटा इसमें है ये हमारा जो टाइटल है ना आप देखिए ध्यान से ये हमारा ये टाइटल विजिबल हो रहा है मैं आपको मिनिमाइज करके बताता हूँ ये देखिए ये हमारा जो टाइटल है ना वो जेम्स आ चुका है ओके जो हमने सेट किया था वो हमारा टाइटल आ चुका है अभी यहाँ पे जेम्स ओके तो आई होप आपको ये सिंपल सी कोडिंग है कि अभी आपको सिंपल सी कोडिंग जो है ना अंडरस्टैंडेबल होगी कि कैसे आप एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं कैसे उसका टाइटल आप सेट करते हो ओके तो यहाँ पे जेम्स आ चुका है हम इसको करते हैं बंद और अपनी कोडिंग को अगर आपने दोबारा से देखना है तो जो आपकी फाइल है वहां पर जाके आप राइट क्लिक कीजिए ओपन विद कीजिए ओपन विद बेटा ध्यान से देखना ओपन विद और यहाँ पे नोट के थ्रू ही आपने उसको ओपन करना है आई रिपीट आपने अपनी फाइल पे क्लिक करना है उसके बाद ओपन विद पे जाना है और नोट पैड पे क्लिक कर देना है देन वो आपकी सारी कोडिंग आपको विजिबल हो जाएगी ओके तो हमने तो बेटा अभी जस्ट टाइटल दिया था बहुत सिंपल प्रोग्राम था बहुत सिंपल कोडिंग थी हमारी एच की हमने एक वेब पेज क्रिएट कर दिया वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल आपने एक वेब पेज क्रिएट कर दिया ओके 
सो नेक्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना चाहते हैं अपने वेब पेज में ओके सो हम क्या करेंगे सबसे पहले बात आपको जो भी अभी ऐड करना है वो अपनी बॉडी टैग में ऐड करना होता है तो हेड के ऊपर जो यहाँ पे आप कर्सर ले जाइए और एंटर कीजिए और यहाँ पे अपने बॉडी टैग को शुरू कर दीजिए शुरू करने का मतलब आज जस्ट सिंपली आपने ब्रैकेट्स में बॉडी टैग को लिख दिया है ओके अभी जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज कीजिए मैं टेक्स्ट अपना लिख रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज ओके तो मैंने ये पूरा टेक्स्ट लिखा है अभी जो आपको पहले रूल समझाया था कि आपने अगर कोई टैग को शुरू किया है तो आप उसको क्लोज भी करोगे ओके तो अभी मैंने बस इतना ही लिखना चाहता हूं मैं अपने वेब पेज में अगर कुछ और लिखना चाहूंगा तो मैं मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तो सिंपली मैंने जस्ट बॉडी टैग को अभी यहां पे शुरू किया था अभी यहां पे मैं क्या करूंगा उसको क्लोज करूंगा तो मैंने इसको क्लोज कर देना बॉडी ओके तो ये मेरा क्या हो गया बॉडी टैग जो है मैं इसको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में तो आपको विजिबल अच्छा हो ओके तो नेक्स्ट लाइन में मैंने इसको ऐसे कर दिया देखो यहाँ पे बॉडी टैग मेरा स्टार्ट है इसके अंदर मैंने जो लिखा है अपना टेक्स्ट वो सारा आपको विजिबल हो रहा है ओके okay? और यहाँ पे मेरा बॉडी टैग जो है वो क्लोज कर दिया मैंने और लास्ट में मेरा हमेशा क्या होगा क्लोज एच टी एम से ही स्टार्ट करना है और एच से ही फिनिश करना है अभी आपने इसको क्या करना है सेव कर दो वही आपने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है तो आपने जस्ट सेव करना है अभी ओके okay? आपने पहले सेव एज किया था ना तो अभी जस्ट आपने सेव कर दिया मिनिमाइज कीजिए इसको अभी फिर से वही दोबारा फाइल पर जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए ओके okay? तो अभी ध्यान से देखना बेटा आपका ये वह देखिए माय फर्स्ट वेब पेज आपको विजिबल हो चुका है ये देखिए जो आपने टेक्स्ट ऐड किया था वो सक्सेसफुली आपका ऐड हो चुका है आई होप आपको ये सिंपल सी कोडिंग समझ आई होगी कि कैसे हमने एक सिंपल सा कोड लेके अपना फर्स्ट वेब पेज जो है क्रिएट कर दिया बेटा सबसे पहले वेब क्रिएशन की जो आपकी शुरुआत है ना वो यहीं से होगी तो आप बेसिक्स कोडिंग को अच्छे तरह से देख के चलो अच्छी तरह से समझ के चलो ओके okay? तो इसको हम बंद करते हैं एंड वी विल स्टार्ट अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग ओके मैं आपको अभी समझाने वाला हूं कि आप जो जो आपने ये देखा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज हम इसको मूव कैसे करें मैं चाहता हूं कि ये कुछ मूविंग लाइंस में आए ये कुछ रिवॉल्व होके आए कुछ मूविंग पार्ट में आए तो हम ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इसके लिए भी बेटा एक टैग होता है ओके okay? वो मैं अभी आपको कोडिंग करवाने वाला हूं सो पे अटेंशन ऑन दैट ओके सो अभी फिर मैंने वही अपनी फाइल पे गया जिसमें मैंने कोडिंग की थी फर्स्ट वन यहाँ पे राइट क्लिक किया दोबारा से ओपन विद ओपन विद पे जाना है मैं अगेन स्ट्रेसबल बोल रहा हूँ बेटा ओपन विद में जाना है एंड गो टू द नोट पैड नोट पैड पे गए आप तो आपकी सारी कोडिंग आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी ओके लेट्स गेटिंग फॉर्मेट थोड़े फॉन्ट्स और बड़े कर देता हूँ आपको विजिबिलिटी अच्छी तरह से हो ओके okay? so, ज्यादा बड़े हो गए छोटे थोड़े अभी ये ऐसे इतने ठीक है फोर्टी एट पे यस yes. तो अभी आपको अच्छी तरह से विजिबल होगा अभी बेटा हम नेक्स्ट टास्क क्या करने वाले थे कि हम अपनी जो जो टेक्स्ट है जो हमारा जो हमने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज ये कुछ रिवॉल्व हो गया है कुछ मूविंग सिचुएशंस में आए तो बेटा इसके लिए भी टैग होता है अगर आप कोई भी टेक्स्ट को रिवॉल्व कराना चाहते हो मूविंग वे में लाना चाहते हो तो उसके उस टैग में उसके जो भी है उसमें आप लिखोगे मार्क्यू मार्क्यू ओके बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये वाला जो आपका जो सिंबल है ना ये आपको शिफ्ट प्लस आपको जो कीबोर्ड पे आपको विजिबल होगा एम के साथ एक सिंबल होगा कॉमा ओके अगर आपको सिंपली उसको प्रेस करोगे ना तो वो आपको सिंपल कॉमा आ जाएगा अगर आपने सिंपल उसको प्रेस किया तो वो कॉमा आ जाएगा पर अगर आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखा है साथ में और उसको ऐसे कर दो देन वो आपका सिंबल आएगा ओके okay? मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज समझा रहा हूं ताकि जो आपको कोई परेशानी ना हो इसमें करने में अभी हमने बेटा कौन सा टैग शुरू किया है मार्क्यू ध्यान से बेटा इसको ध्यान से देखो मार्क्यू टैग हमने शुरू किया है तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट है ये रिमूव करना शुरू हो जाएगा इज इट ओके अभी सब कुछ ठीक है नहीं बेटा जो हमने शुरू किया है उसको बंद भी तो करना है फर्स्ट रूल ऑफ एच कोडिंग जो आपने शुरू किया है उसको बंद भी करो उस टैग को बंद भी करना है ओके तो मैं अभी थोड़े फोट को या यहाँ पे कर दू अभी यहाँ पे मैंने अपने मार्क्यू टैग को बंद भी करना है तो यहाँ पे मैंने मार्क्यू टैग को बंद कैसे करना है यस ऐसे करके अपने मार्क्यूट लिखना है एंड क्लोज 
ओके और फिर अगेन फाइल पे जाना है और सेव कर देना है सेव एज तो आपने ऑलरेडी किया है तो सेव कर देना आपने ये सेव कर दिया अब इसको बंद कर सकते हो आप या मिनिमाइज कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा है आप कर सकते हो तो मैं मिनिमाइज करता हूं और दोबारा से अपने फर्स्ट वन एच डॉट एच एक्सटेंशन पे जाकर डबल क्लिक करता हूं तो अभी आप क्या देख पा रहे हो दिस इज ए मैजिक ओके आपकी एक सिंपल कमांड से आपने एक वेब पेज बना दिया जिसमें टेक्स्ट मूव हो रहा है देखो कितनी कमाल की चीज है कि आपने एक सिंपल सी कोडिंग की है और आपने एक टेक्स मूव कर दिया मैंने जो आपको पहले समझाया है ना कि आपको पहले दिखाया है कि आप कैसे एक इंटरेक्टिव वे में वेब पेज डिजाइन कर सकते हो बेटा वो आपका पॉसिबल तभी होगा जब आप ये बेसिक सारे सीखोगे मेरे साथ हर एक क्लास में आप एंटर हो तभी आपको वो सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे वो इंटरेक्टिव वे में आप अपना पेज को डिजाइन कर सकते हो ये तो सिंपल टेक्स रिवॉल्व हो रहा है आप बहुत कुछ कर सकते हो इसका कलर चेंज कर सकते हो इसकी पैटर्न चेंज कर सकते हो इसके फॉन्ट को साइज बढ़ा सकते हो ये आपके ऊपर है ठीक है तो वो आपको कौन सिखाएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा समर कैंप आपका टेन डेज चलेगा आपने टेन डेज में ये सारा कुछ सीखना है मेरे साथ सीखना है ओके सो so, आज के लिए आई थिंक शफिशियंट है इतना ही ओके सो थैंक यू फॉर टूडे बेटा